ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామేళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగ ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మన వంటింట్లో దొరికేటటువంటి దినుసులతో చక్కని ఔషధాల తయారీని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఆయుర్వేదంలో అనేక రకాల మూలికల్ని అనేక రకాల ఖనిజ లవణాలని అనేక రకాల లోహాలని వీటన్నిటిని ఔషధాల కింద వాడుతూ ఉంటాం అయితే ఈ మూలికలు కానీ ఈ పదార్థాలు కానీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు కానీ మన వంటింట్లో దొరికేటటువంటి వస్తువులని మన వంటింట్లో దొరికేటువంటి పదార్థాలను ఉపయోగించి కూడా అనేక రకాల సమస్యలను చక్కదిద్దుకోవచ్చు ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఏమాత్రం ఖర్చు లేకుండా మనకి తేలిగ్గా దొరికేటటువంటి ఈ పదార్థాలను ఉపయోగించి సమస్యలను తగ్గించుకోవటం ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి విషయం చాలా ఆసక్తికరమైంది జీలకర్ర ఈ జీలకర్రలో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలను తెలుసుకుందాం జీలకర్ర జీర్ణశక్తిని పెంచేటటువంటి పదార్థం అనేక రకాల సమస్యలకు మూలం ఏమిటి అంటే అజీర్ణం అజీర్ణాన్ని తగ్గించే ప్రధానమైన పదార్థం ఏమిటి అంటే జీలకర్ర అది జీలకర్ర గొప్పతనం కాబట్టి కేవలం జీలకర్రను వాడటం ద్వారా అనేక రకాల జీర్ణక్రియా సంబంధ సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకా ఇదే కాదు అనేక రకాల ఇతర సమస్యలను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు జలుబు కానీ శిరోభారం కానీ ఇలాంటి మీ సమస్యలు అయితే జీలకర్ర ఒక అద్భుతమైన ఔషధం కింద ఉపయోగపడుతుంది నల్ల జీలకర్ర బెల్లం పసుపు సింపుల్ కాంబినేషన్ నల్ల జీలకర్ర బెల్లం అలాగే పసుపు ఈక్వల్గా అంటే సమంగా తీసుకొని నోరండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక చక్కటి కర్చీఫ్లో కానీ గుడ్డలో కానీ లేకపోతే ఒక దూదిలో కానీ పెట్టి అచ్చం మీరు ఇన్హేలర్ పీల్స్తారు చూసారా విక్స్ ఇన్హేలర్ ఇలాంటివి అలాగే గాఢంగా పీల్చుతూ ఉండాలి దీంతో ఆ జలుబు తగ్గుతుంది అలాగే శిరోభారం కూడా తగ్గుతుంది ఇక చెవులో చీము తయారవుతుంది కొంతమందికి దీంతో వినికిడి శక్తి తగ్గిపోతుంది అలాగే ఈ చీము ఇన్ఫెక్షన్ కదా విపరీతమైనటువంటి పోటు వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి చెవిలో చీము చెవి పోటు వీటి వల్ల వినికిడి తగ్గటం ఇలాంటి అన్నిటినీ కూడా ఈ జీలకర్ర తగ్గిస్తుంది నల్ల జీలకర్ర అలాగే నల్ల ఇంగువ రెండింటినీ నూరి ఒక దూదిలో పెట్టి చెవిలో ఉంచుకోవాలి దీంతో ఆ వాతం తగ్గుతుంది ఆ వాయువులు తగ్గుతాయి మాట వినకపోవటం లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చీము కావటం చెవి పోటు ఇలాంటి అన్ని సమస్యలు దీంతో తగ్గుతాయి ఇక పిల్లల్లో అజీర్తి దీంతో విరేచనాలు అవటం ఇంకా ఈ నేల విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాం కడుపు నొప్పి ఇలాంటివి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి పిల్లల్లో ఇలాగ పిల్లల్లో ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అజీతి విరేచనాలను కానీ లేకపోతే నీళ్ళ విరేచనాలను కానీ కడుపు నొప్పిని కానీ వీటన్నిటినీ జీలకర్రతో తగ్గించుకోవచ్చు దీనికి మీరు ఒక కాంబినేషన్ వాడాల్సి ఉంటుంది జీలకర్ర వాము దీన్ని ఓము అని కూడా అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అలాగే గసగసాలు లేదా గసాలు ఈ మూడింటిని సమంగా కలపండి తీసుకొని వీటన్నిటిని ఈక్వల్గా తీసుకొని అంటే జీలకర్రని ఒక ఐదు గ్రాములు తీసుకున్నారనుకోండి వాముని ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి గసగసాలను కూడా ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఇలా మూడింటిని తీసుకొని ఒక స్టీల్ గిన్నెలో పెట్టి స్టవ్ మీద పెట్టి మార్చండి అంటే ఇంకేం కలపద్దు దాన్ని సిమ్ మీద పెడితే అది మాడిపోతాయి మూడు అప్పుడు ఆ మాడిన దాన్ని మెత్తగా పొడి చేయండి ఇప్పుడు ఈ పొడికి ఒక చిటికడు పసుపుని అలాగే ఒక చిటికడు తినే సోడా అంటే వంట సోడాని కలపండి అంతే మీకు ఒక అద్భుతమైన ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం ఒక చిటికడు చొప్పున చనుబాలతోటి రంగరించి ఒక వారం రోజులు వాడితే పిల్లలకు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అన్ని రకాల అజీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి నీళ్ళ విరేచనాలు కూడా తగ్గుతాయి కాబట్టి మీ పిల్లల్లో పసిపాపాయల్లో ఒకవేళ ఈ సమస్యలు ఉంటే అంటే అజీర్ణం కానీ నీళ్ళ విరేచనాలు కానీ దీన్ని వాడండి జీలకర్ర వాము గసగసాలు సమంగా తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి మార్చి పొడి చేసి ఇప్పుడు ఆ పొడికి చిటికడు పసుపుని అలాగే ఒక చిటికడు తినే సోడాన్ని కలిపి ఔషధాన్ని సిద్ధం చేయండి దీన్ని ఉదయం ఒక చిటికడు సాయంత్రం ఒక చిటికడు తీసుకొని చనుబాలతో రంగరించి ఆ పేస్ట్ నాకిచ్చండి వారం రోజులు ఇలా వాడితే పిల్లలకి ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ఈ అజీర్ణ సంబంధ సమస్యలు కానీ నీళ్ళ విరేచనలు కానీ తగ్గుతాయి ఇక ఆకలి తగ్గిన అజీర్తి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్న ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా జీలకర్ర ఉపయోగపడుతుంది పెద్దవాడు కూడా వాడుకోవచ్చు జీలకర్ర సైంధవ లవణం రాక్ సాల్ట్ అలాగే నిమ్మపళ్ళ రసంలో ఈ రెండింటినీ కూడా భావన చేసి చిటికడు ఉదయం చిటికడు సాయంత్రం వాడాలి ఈ భావన జీలకర్ర అని మామూలు బయట కూడా దొరుకుతుంది మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు జీలకర్రని సైంధవ లవణాన్ని ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి తీసుకొని నిమ్మపళ్ళ రసంలో వేయాలి 
అంటే ఈ జీలకర్ర సైంధవరం రెండు మునగాలి అంతవరకు నిమ్మపాల రసం పోయండి రెండు రోజు చూసేటప్పటికి అవి పీల్ చేసుకొని ఆ నిమ్మరసం కనిపించదు అంటే భావన జరుగుతుంది అనమాట ఇలాగా ఈ జీలకర్ర సైంధవ లవణంలోకి నిమ్మపాల రసం దిగుతుంది దీన్ని గ్రాన్జ్యూస్ లాగా అయిపోతుంది ఒక చిటికెడు ఉదయం చిటికెడు సాయంత్రం నోట్లో వేసుకొని వేడి నీళ్ళు తాగండి అజీతి సమస్య తగ్గుతుంది ఆకలి పుడుతుంది అన్ని వికారాలు దీంతో తగ్గుతాయి ఇక అధిక రక్తపోటు కానీ లేకపోతే మధురభాపు వ్యాధులు కానీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా జీలకర్ర ఉపయోగపడుతుంది జీలకర్ర ధనియాలు అల్లం సమానంగా తీసుకోండి జీలకర్ర ఎంత తీసుకున్నారో ధనియాలు అంతే తీసుకోండి అల్లాన్ని కూడా అంతే తీసుకోండి అన్నింటినీ సమానంగా తీసుకొని దంచి రసం తీయండి ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని ఉదయం సాయంత్రం ఒక ఔన్స్ చొప్పున అంటే రెండు టీ స్పూన్ల చొప్పున తాగుతూ ఉంటే ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అలాగే రక్త పైత్యం కూడా తగ్గుతుంది ఇంకా మెదడు పొరలకి ఒకవేళ ఏదన్నా వాపు వస్తే అలాంటి దాంట్లో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంతేనా విషజ్వరాలని మలేరియా ఇలాంటి వాటిని కూడా జీలకర్ర తగ్గిస్తుంది జీలకర్ర రసం అంటే జీలకర్రని కొంచెం నీళ్లు వేసి దంచి రసం తీయాలి ఈ జీలకర్ర రసానికి చామంతి పూల రసం కలపండి సమంగా కలపండి తాగేయండి దీంతో విషజ్వరాలు కూడా తగ్గుతాయి అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే అజీర్తిని జీలకర్ర అద్భుతంగా తగ్గిస్తుంది ఈ జీలకర్రతో మీరు ఒక ఔషధం తయారు చేసుకోవాలి జీలకర్ర వాము అంటే ఓమ ఉప్పు కలపండి కలిపిన వారండి మీకు ఒక పొడిలాగా అవుతుంది దీన్ని మూడు వేళ్ళకి ఎంత వస్తుందో అంత తీసుకొని ఉదయం సాయంత్రం మజ్జిగకి కలిపి ఆ మజ్జిగ తాగేయండి దీంతో అజీర్తి సమస్య తగ్గుతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇది చాలా మంచి రుచికరమైనటువంటి ఔషధం జీలకర్ర వాము ఉప్పు ఈ మూడింటిని కలిపి నూరి దాన్ని ఒక మూడు వేళ్లతో తీసుకొని మజ్జక్కి కలిపి ఆ మజ్జగ తాగాలి ఆకలి పుడుతుంది ఎంతో అలాగే ఈ జీలకర్ర దద్దుర్లని పైచి వికారాలను కూడా తగ్గిస్తుంది జీలకర్రకి నీళ్లు వేసి దంచి రసం తీయండి ఇప్పుడు ఈ రసానికి అంటే జీలకర్ర రసానికి కొద్దిగా పసుపు కలపండి తాగేయండి దీంతో దద్దులు రావటం పైచి వికారాలు వాంతులు చర్మ రోగాలు ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు తగ్గుతాయి చూసారా జీలకర్రతో ఇన్ని ఉపయోగాలు అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు ఒకసారి ఈ సమస్యలు ఈ ప్రథమ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీ నాడి చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే ఫుడ్ ఫార్మసీ సిరీస్లో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయేత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం